بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قد كان هنا أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رأى أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رأى الصحابة يسألون ومن الإخوان الباقون ألسنا نحن المصطفى فكان الرد ما معنا أنتم أصحابي يا الأبرار وهم الإخوان الأخيار بيض غر كالطيار وجه حلو من داه وجه حلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال المؤلف حفظه الله تعالى نفي الشريك عن الله تعالى وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يسبه لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فلا تضربوا لله الأمثل إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواهش ما ظهر منه ما بتن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله رب العالمين جابت برشان مستجي الله رب العالمين أكو أكو وحده لا شريك جاركون شريك ني أنشي دار ني جار ستا ازا تيو شريك نه ايك الله دي تيو تري تيو نا كيو نا ايبان جار صفات گنا بولي تو شريك نه اللار موتو کارو گن نه جار کازير کنو شريك نه اللار کازير موتو کارو کازو ہوتی پرد جار عبادت بندگی تو شريك نه ايك مطرو سمستو عبادت بندگی رب العالمين نر جننا صلات و سلام نازل کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روپور اللہ رب العالمین توحید دعوت ایک اتر دعوت نہیں ایسے چلے مانو بجاتی کے شرک مکتو عقید عمل قرار جنو دعوت شروع کرے چھن ایوان شروع تھے کہ شش پر جنتو ای توحید اللہ ریکو تو پتیشتہ کرا شرک مکتو کرا مانو بجاتی کے اٹھائی چھلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تیر مول بھی شائی ایر اپرو بھیتی کرے جبونے پوتی دی کھترے شنگشو دھن کرا توحید دیر شانتے شانتے باقی جبونے شنگشو دھن 
তৌহিদ ছাড়া আল্লাহর একত্ব ছাড়া বিশেষ করে তৌহিদুল এবাদা এবাদতের ক্ষেত্রে তৌহিদ কারণ কাফর মুশিকরা আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাস করত যে আল্লাহ আছে নাস্তিক ছিল না তারা মক্কার মুশরিকরা তারা আল্লাহর কাজগুলিকে বিশ্বাস করত আর যে আল্লাহ সৃষ্টি করেন আল্লাহ আসমান জমিনের মালিক আল্লাহ নিয়ন্ত্রণকারী এসব আল্লাহর কাজগুলি বিশ্বাস করত অর্থাৎ তৌহিদের অভিভিয়াত কে তারা বিশ্বাস করত কোরআন খেরিমে এসব অনেকগুলি আয়তে বলা হয়েছে যা বিভিন্ন আলোচনাতে আমরা উল্লেখ করেছি যদি তোমরা জিজ্ঞেস করো মক্কার মুসে কাফেদেরকে যে আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছে তো লাইয়া কলুন নাল্লাহ অবশ্যই অবশ্যই তারা বলবে যে কে সৃষ্টি করেন বা করেছেন আল্লাহ তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করো যে তোমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন ওদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন অবশ্যই তারা বলবে আল্লাহ তারা যদি জিজ্ঞেস করো মান্নাজাল মেনাস সামায় মা আন আকাশ থেকে ওপর থেকে বৃষ্টি বর্ষণ কে করেন অবশ্যই তারা বলবে আল্লাহ এসব দিয়ে আল্লাহ বুঝাতে চেয়েছেন যে মক্কার মুশরিকরা বা আরব দেশের মুশরিকরা চোদ্দশ বছর আগে যাদেরকে হেদায়তের জন্য শেষ নবী মোহাম্মদ রসুরকে পাঠানো হয়েছে যেমন তোমার কথা নাই যাদের হেদায়তের জন্য কোরআনে করিম নাজিল করা হয়েছে যাদেরকে মুশরিক বলা হয়েছে তারাও আল্লাহর অস্তিত্ব মানত আল্লাহর কাজও বিশ্বাস করত এই কাজগুলি আল্লাহ করেন অন্য কেউ করতে পারেন না না কোনো দেবদেবী করে না প্রতিমা পুতুল করে না কোনো অলিগস কেউ করে আল্লাহ ছাড়া কেউ করে না রবিবে অত বিশ্বাস ছিল বিশ্বাস ছিল তাদের তারপরে আল্লাহ রবুল আলমিনের নাম গোনাবলীর প্রতি বিশ্বাস ছিল সামান্য কিছু অস্বীকার করা ছাড়া এটাও আল্লাহ শেখ মিন বাজ রাহিমাহুল্লাহ এবং সৌদি আরবের বড় বড় আলমা একেরাম আইম্মা একেরাম যারা তহিদের যারা ইমাম আসলে তহিদের আলেম তার স্পষ্ট করেছেন বিষয়টিকে যে আল্লাহর নাম গুনা বলি তারা বিশ্বাস করতো আল্লাহকে আল্লাহ বলতো তারা আল্লাহকে তার ঈশ্বর আর ভগবান বলতো না আর মুশ্রিকরা হিন্দুদের মতো হ্যাঁ গড় বলতো না আল্লাহই বলতো আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে তারা মনে করতো যে তিনি সৃষ্টিকর্তা সুতরাং খালেক মানতো আল্লাহকে তো আল্লাহ রবুবিয়া তো আল্লাহর কাজে বিশ্বাস ছিল এবং আল্লাহর এই নাম গোনা বলিতে বিশ্বাস ছিল শুধুমাত্র যা কোরআন এখানে পাওয়া যায় যে আল্লাহর রহমান নামটি তারা তাদের কাছে অপরিচিত ছিল অস্বীকার করত হ্যাঁ ওয়াইজাকিল আলহমদ সুদুল রহমান ভালো আমার রহমান যখন তাদেরকে বলা হইত যে রহমান যিনি পরম করো নামে তাকে শেষদা করো তখন মক্কার কাফের মুশিকরা আশ্চর্য হয়ে বলত অস্বীকার করার জন্য যে আমার রহমান রহমান আবার কি জিনিস আমারও তো জানি রহমান মানে এম আমার যে শাসক গভর্নার সে বড় দয়ালু সে আমাদের মক্কাই ওখান থেকে গম পাঠায় কারণ নাজদ এলাকাতে এই নাজদ এলাকা যে রিয়াজ থেকে আপনার আল খারজ আর এই আল খাসিম এলাকায় তখনও গম হইত জব হইত তো এখান থেকে খাবার মক্কায় গেলে মক্কার লোকেরা কিছু খেতে পেত মক্কায় তো কিছু এখনো হয় না তখন হইত না তো রহমান ওল ইয়ামামা তারা বলত ইয়ামামা এই নাজদ এলাকার রহমান ওকে জানি আবার রহমান কি আবার রহমানকে সেজদা করো বলা হচ্ছে তাহলে রহমান নামটি তার আল্লাহ অস্বীকার করত আমাদেরকে বললে তোমার কথা শুনে সেজদা করে দেবো রহমানকে সেজদা করো রহমানকে সেজদা করে দেবো অজাদ আহমন ফুরা তাদের ঘৃণা আরো বৃদ্ধি পেত করে আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেছে সুরে এসরা শেষ দিকে সুরে কাফের আগে তার আগে মাত্র শেষ দিকে একবারে আয়াত গুলি রয়েছে কলিদ উল্লাহ আবিদুর রহমান হোসনা হে নবী তুমি এই মক্কার কাফের মুশিকদের বলে কলিদ উল্লাহ তোমরা আল্লাহ বলেই ডাকো আবিদুর রহমান বা রহমান বলে ইয়া রহমান বলে ডাকো বা ইয়া আল্লাহ আল্লাহ বলে ডাকো কলিদ উল্লাহ আবিদ ওর রহমান আইয়াম্মা তাদু আরে যেই নাম দিয়ে ডাকো না কেন ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান বলো ইয়া রাহিম ইয়া গফার ইয়া গফুর ইয়া খালেক ইয়া রাজেক যেই যাই বলে ডাকো না কেন যে কোনো নাম ধরে আল্লাহকে ডাকো না কেন আল্লাহর যে সব গুণ বাচক নাম রয়েছে ফালাহুল আসমাউল হোসেনা তার সুন্দর সুন্দর অনেক নাম রয়েছে কোন একটা নাম ধরে ডাকলেই হয় ফালাহুল আসমাউল হোসেনা এই আয়াত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে দেখো আল্লাহ বলে ডাকলো সে আল্লাহকে ডাকলে রহমান বলে ডাকলো সে আল্লাহকে রহমানটাও আল্লাহর নাম তো যে কথাটা বলতে চাইছিলাম যে আরব মুশরিকরা তৌহিদের যে তিনটি প্রকার তৌহিদে রবুবিয়া তৌহিদুল আসমা সিফাত আর তৌহিদুল অলুহিয়া বা তৌহিদুল এবাদ তৌহিদুল অলুহিয়ার অপর নাম হচ্ছে তৌহিদুল এবাদা 
তার শুধুমাত্র তার অস্বীকার করত তহিদুল এবাদাকে তহিদুল অলুহিয়াত কে অর্থাৎ তার আল্লাহর নাম গোনা বলি বিশ্বাস করত শুধু রহমান নামটি ছাড়া তহিদুল আসমা সেফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ রবুল আলমিনের কাজ বিশ্বাস করত এই কাজগুলি আল্লাহ তহিদুল রুবিয়াত তার বিশ্বাস করত সৃষ্টিকর্তা নিয়ন্ত্রণকারী রিজিক দাতা বৃষ্টি বর্ষণকারী হায়াত মতের মালিক মহি মমিদ সব আল্লাহ এগুলো বিশ্বাস করত তৌহিদুল এবাদা এবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে সমস্ত এবাদত আল্লাহর জন্য হইতে হবে যিনি সৃষ্টি করেছেন যিনি রিজিক দান করে যিনি বৃষ্টি বর্ষণ করে যিনি হায়াত মতের মালিক তারই এবাদত করতে হবে এইটা আমরা মানি না মক্কার মুর্শিকরা বলত তাহলে তৌহিদুল এবাদতে শিল্প ছিল দুই তৌহিদ তাদের ঠিক থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে আল্লাহ বলেছে ইন্নামাল মুসরি কোনা নাজাস এরা মুসরিক এরা হচ্ছে নাপাক তাদেরকে আল্লাহ বলছেন কাফেরুন কত জায়গায় কোরআনি করিমে কলিয়াল কাফেরুন হে নবী তুমি বলে দাও যে হে কাফেরেরা তাদেরকে বলা হয়েছিল অন্য কোন দেশের কাফেরকে বলা হয়েছিল না আরব দেশের জজিরার এই উপদ্বীপের আর মক্কার মুসরিকদেরকে কাফেরদেরকে বলা হয়েছিল যারা দুই তৌহিদকে বিশ্বাস করত তার পরেও চিন্তা করতে পেরেছেন সুতরাং এই কথা মনে করেন না যে আল্লাহ কে তো মানে তারা হ্যাঁ কিবলা তো বিশ্বাস করে পরকালে তো বিশ্বাসী রয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ বিশ্বাস করে শুধু মাঝারি গিয়ে শেষদা করে তাতে ওরা মুশরেক তাতে ওরা কে বলবেন যে কাফের হ্যাঁ গলি গস কুতুব দিতে পারে তারাই উদ্ধারকারী তাহলে কাফের হয়ে যাবে মুশরেক হয়ে যাবে আরে তারা যদি কাফের মুশরেক না হয় যারা গস কুতুব ডাকে অথবা গস কুতুবকে শেষদা করে কবরে শেষদা করে তাহলে মক্কার মুশরেকেরা মুশরেক নাই তাহলে আল্লাহ তাদেরকে মুশরেক বলে ঘোষণা করেছেন কাফের বলে ঘোষণা করেছেন এই জন্য মনে রাখবেন কথা লম্বা না করে বিষয়টি যে তহিদ রবি আর তহিদুল আসমা সেফাত ইসলামে পুরোপুরি ঢুকাতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তহিদুল এবাদা ঠিক না হবে অর্থাৎ একজন মানুষ অতক্ষণ মুসলিম হবে না আর যতক্ষণ মুসলিম না হবে ততক্ষণ জান্নাতে যাবে না জান্নাত হারাম থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তিন প্রকারের তহিদ তার পূর্ণ না হবে আর তিন প্রকারের তৃতীয় প্রকার হচ্ছে তহিদুল এবাদা যেটা মুশরেকরা যুগ যুগ অস্বীকার করেছে নু আলী সালামের যুগের মুশরেকরা এবাদতের ক্ষেত্রে তহিদ অস্বীকার করেছে হ্যাঁ ইব্রাহিম আলী সালাম যুগের মুশরেকরা ইব্রাহিম সালামের পিতা এবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে তহিদ একত্রকে অস্বীকার করেছে হিন্দুরাও আজকে ওপরওয়ালা তো ওপরওয়ালা বিশ্বাস করে হ্যাঁ আল্লাহকে বিভিন্ন নাম দিতে পারে আর আসমা সেফাতের ক্ষেত্রে গোমরাহি থাকতে পারে কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাসী তারপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি বলছে কাজে বিশ্বাসী কোন হিন্দু বলবে না যে আমার প্রাণের মালিক আমার মৃত্যুর মালিক আমার দেব দেবী বলবে ওপর আল্লাহর হাতি সবকিছু হ্যাঁ তাহলে এদের মধ্যে তো তৌহিদ আছে কিন্তু এই তৌহিদ না যা দেবে না মুসলিম বানাবে না জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এবাদত বন্দেগি সবগুলি আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট না করবেন খাস না করবেন আলিল্লাহিদ্দিনুল খালিস আনুগত্য নিখুত নির্ভেজাল করতে হবে আল্লাহর জন্য ফাবদিল্লাহ মুখলেস আল্লাহদ্দিন আল্লাহর জন্য আনুগত্যকে নিখুত নির্ভেজাল খালিস করে এবাদত বন্দি করতে হবে ও আবদুল্লাহ ওয়ালা তুশ্রী কুবেহি সাইয়া এক আল্লাহর এবাদত করো আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীর করিও না এবাদতে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে বলছিলাম যে আল্লাহ রবুল আলমিনের শরিক যেমন কাজেও নেই কেউ সত্তাতেও নেই গুণেও নেই ওই রকম এবাদত বন্দিগিতেও যেন আপনি আমি আল্লাহর সাথে শরিক না করি নফিউ শরিক আনিল্লাহ তালা মহান আল্লাহর শরিককে অস্বীকার করা শরীর সাব্যস্ত না করা এটি হচ্ছে আজকের বিষয়বস্তু এখানে ছয়টি আয়াত নিয়ে এসছেন বিভিন্ন সুরা থেকে লেখক এমাম শেখুল ইসলাম ইবিন তৈমাহ প্রথম আয়াত সুরাতুল ইসরা যার অপর নাম সুরায়ে বানি ইসরাইলের একশো এগারো নম্বর আয়াত মহান আল্লাহ সাদ করছেন ও করিল হামদুল্লাহ হে নবী তুমি বলো যাবতী প্রশংসা সেই আল্লাহর কমজুরি 
আর আল্লাহ রবার সমস্ত ত্রুটি ঘাটতি আর দুর্বলতা থেকে মুক্ত ঊর্ধ্বে পৃষ্ঠপোষক বা সাহায্যকারী সহায়ক অলিউন মানে বন্ধু অলিউন মানে সাহায্যকারী এখানে সাহায্যকারী করেন সাহায্যকারী কেউ নাই মেনা জুললে আল্লাহ রবুল আলমিনের দুর্গ কি বলবো যেটাকে বলা হচ্ছে যে অক্ষমতার কারণে আল্লাহ অক্ষম হয়ে যান এইরকম হয় না আল্লাহ যদি অক্ষম হয়ে যেতেন তাহলে তার জন্য কি লাগতো সাহায্যকারী লাগতো এইভাবে মেনাজুল্লে আর তার কোন সাহায্যকারী নেই মেনাজুল্লে অক্ষমতার কারণে যেমন আমাদের অক্ষম হয়ে যার কারণে অপারক হয়ে যাওয়ার কারণে বা অসহায় হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের সাহায্যকারী লাগে নিজেই যদি সবকিছু পারবো তাহলে সাহায্যকারী কেন লাগবে কিন্তু আমরা অনেক সময় অসহায় হয়ে যাই অনেক সময় অক্ষম হয়ে যাই পুরোপুরি অথবা আংশিক কিছুটা পারছেন কিছুটা পারছেন না তখন বাকিটার জন্য হেল্প লাগে হেল্পকারী লাগে আল্লাহ রবুল আলমিনের এইরকম অবস্থায় কখনো তৈরি হয়নি আর হয় না আর হবে না যে তিনি অপারক একা পারছেন না হ্যাঁ তিনি অক্ষম সুতরাং তার সাহায্যকারী লাগবে এমনটা হয় না ও কাব্যের হো তাকবির এবং তার বড়ত্ব তোমরা ঘোষণা করো হে নবী তুমি তার বড়ত্ব ঘোষণা করো হে মুসলিম তুমি তার বড়ত্ব ঘোষণা করো হে মানুষ তোমাকে তার বড়ত্ব মহত্ব ঘোষণার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সুতরাং তার বড়ত্ব মহত্ব ঘোষণা করো আল্লাহ রবুল কখনো অপারগ হয়ে যান না যে কোনো সাহায্যকারী লাগবে এই যে পীর ধরা এবং হ্যাঁ পীরের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে হ্যাঁ ওসিলা ধারা মাধ্যম ধারা সরাসরি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারবো না অথবা আল্লাহ রব্বের কাছে চেয়ে পাব না সুতরাং হ্যাঁ অলি আউলিয়া গোস কুতুব বাবাদের কাছে চাইব তার আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে দিবে এই সমস্ত সিরকি কুফুরি আকিদা এই সমস্ত তৌহিদের আয়াতের একেবারে উল্ট এমন কি পীরদের কিতাবে আছে আল্লাহ রাবুল আলমিন বহু সময় নাকি অপারক হয়ে যান একবার নাকি আল্লাহ রাবুল আলমিনের পদস্খলন ঘটে মানে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলেন নজবুল্লাহ তখন আব্দুল কালিজ জেলা নিয়ে হাত ধরে থেমে নিছে আব্দুল কালিজ হাত ধরে থেমে নিছে আর রোহের রোহের কেসটা তো জানেন সারাদিন রোহ কবজ করলো মালাকুল মত দিয়ে সবগুলি ব্যাগে ভরেছে ঠলেতে ভরেছে এটা কার কেতাব আছে জানা আছে এটা পড়ে যেহেতু আমি আলোচনা করেছি জানা আছে আপনাদের হক্কানি পীরদের কেতাব আছে হক্কানি পীরের যদি এই দশা এরকম হয় তৌহিদের সর্বনাশ তো বাকিদের কি অবস্থা সারাদিনের সবগুলি রোহ নিয়ে সন্ধ্যাবেলা ও মালাকুল মত আকাশের দিকে যাচ্ছে আল্লাহর কাছে ও সারাদিন পৌঁছায়নি ফেরেস্তা তো অসহায় সারাদিন সব জমা করছে ও সাঁতে সাঁতে পৌঁছে করছে অর্থাৎ মুহূর্তের মধ্যে ফেরেস্তা আকাশে যার মুহূর্তের মধ্যে আসে চিন্তা করেন আপনি এগুলি তো আকিদা বিরোধী মুহূর্তের মধ্যে যেতে পারে মুহূর্তের মধ্যে সেকেন্ডের মধ্যে সাত আকাশের উপর যাচ্ছে সাত আকাশের থেকে আসছে এত শক্তি আল্লাহ ফেরেস্তাদের দিয়েছে সারা সারা দিন ফকির মিসকের মতো ফকির মিসকের ভিক্ষা করে ভিক্ষা করা ব্যাগ ব্যাগ ভর্তি করো এরকম ব্যাগ ভর্তি করেছে ব্যাগ ভর্তি করে রেখেছে আর ওই যে এক বুড়া হ্যাঁ তার দেখাশোনার কেউ ছিল না একমাত্র নাতি ওই নাতির রূপ ওই দিন কবুজ করে ওই ব্যাগে রেখেছে কেউ কান্নাকাটি করছে ওই না না তখন কোন পাগলা মানে এমন পীর পীর যে মজনুন পাগলা আর কি তো পাগলা বা পীর জানতে পেরেছে যে এইরকম অসহায় অবস্থায় বুড়োর বুড়ো দেখাশোনা কেউ না কে খাওয়াবে একটা নাতি ছিল যে কোনো করে খাওয়া ছিল তো সেই নাতির রোহ কবজ করে নিয়ে গেছে তাই নাকি আচ্ছা ঠিক আছে গিয়ে একবারে রাস্তায় ধরে ফেলেছে কাকে মালাকল মতকে ধরে নিয়েছে মালাকল মত তো আর বলে না ইখানো বেদাত আজরাইল নব আবিষ্কৃত নাম হ্যাঁ এগুলো মানব রচিত বিধান না এই বেদাত পন্থীদের কাছে হ্যাঁ শুধু মানব রচিত ওরা যদি করে আবার ওইটা মানব রচিত না আব্রাহাম লিঙ্কন ইয়াহুদির গণতন্ত্র যখন নিয়ে এসে সেই গণতন্ত্র দিয়ে তারা হ্যাঁ 
মানুষকে ধোকা দিছে তখন আর ওইটা মানব রুচিত থাকলো না কোনদিন চিন্তা করেছে এ বিষয়ে একটু চিন্তা করেন ঠান্ডা মেজাজি যে ওরা যখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হ্যাঁ নেতা হওয়ার চেষ্টা করছে তখন আর ওটা মানব রুচিত থাকে না কিন্তু যখন অন্য দলের লোকেরা কোনো মানব রুচিত বিধানের আশ্রয় নিচ্ছে তখন ওটা মানব রুচিত হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছেন না পারছেন না কথা কত ধোকা বাজে না চিন্তা করুন এরা এই আজরাইলটাও মানব রুচিত আজরাইল নাম করান হাদিসে নেই জি হ্যাঁ মালাকুল মত আল্লাহ বলছেন কলিয়া তো অফাকু মালাকুল মত জি তো মালাকুল মত কে গিয়ে ধরে ফেলেছে ব্যাগে নিয়ে চলেছে কাড়াকাড়ি ও বলছে রোটা দিয়ে দাও বলছে না আল্লাহর হুকুম আমি নিয়েছি আমি কি করে দিয়ে দেবো এই কাড়াকাড়ি ধস্তা ধস্তি করতে করতে ব্যাগ গেল ছিঁড়ে আর মুখ গেল খুইলে একটা রুহ কার ছিল সব গলি রু বেরিয়ে পালিয়ে গেল আর সেই দিন যত্তর গরি লোক মারা গেছে সবার ওই দেহে মৃত দেহে গিয়ে রুহ গলি পৌঁছে গেল সবাই জিন্দা হয়ে গেল ওই নাতি তো জিন্দা হইলো হইলো সবাই সেই দিনে সব জিন্দা হইলো ভাগ্যবান মালাকল মত একবার অসহায় কাঁদতে কাঁদতে ছোট বাচ্চার মতো ছোট বাচ্চাদের কাছ থেকে একটা চকলেট আমাদের মাদ্রাসে বাচ্চারা যায় তো প্রথম দ্বিতীয় ক্লাসে থাকলে দুষ্ট বাচ্চারা কিছু আছে হয়তো একটু কেনেছে থেকে ক্যান্টিন থেকে কিছু ও হাত থেকে কেড়ে নিল অথবা বাসা থেকে নিয়ে গেছে কেড়ে নেয় করে না করে না এরকম ও বেচারা বাচ্চা ক্লাস ওয়ান টু এ কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে আসে আসার বাপ মাকে বলে যে এরকম আমার চকলেট কেড়ে নিয়েছে বা কিছু ওই রকম অবস্থা মালাকল মতের এ বেহাদবদের কাছে হাউজিল্লা আল্লাহর কাছে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে হাজির কি হয়েছে মালাকল মত কি হয়েছে কি হয়েছে কি হয়েছে তোমার বলছে আজকে সারাদিনের মেহনত বেকার গেছে আর এত গলি সব আমার কাছে ছিল ইয়ে কে যে আসলে আপনার খুন বান্দা কত যে তাকে আপনি ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন যে আমার কাছ থেকে সবগুলি কেড়ে নিয়ে গেল তখন আল্লাহ বকা বকে শুরু করলেন হ্যাঁ যে আরে বেকু তোর কাছে একটাই চেয়েছিল তুই একটা দিলে তো বাকিটা বাঁচত হ্যাঁ একটা দিলে তো বাকিটা বাঁচত তুই দিলি না তো সবগুলি গেল তোর হ্যাঁ আল্লাহও সেখানে অপারগ হয়ে গেলেন অথচ আল্লাহ করার বছর বললাম ইয়াকুল্লাহ ওয়ালিউ মিনাজুল্লাহ সুবহানাল্লাহ আল্লাহ কখনো অসহায় হন না যে তার সাহায্য করি লাগে আর এখানে আল্লাহ সেই পাগল পীরের কাছে কি হয়ে যাচ্ছে অসহায় হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ আর কিছু রিয়াকশন দেখাইতে পারছেন না এরকম কিছু যদি হয় যে কোন একটা পুলিশ কি কেউ মেরে দিল এলাকাবাসী হয় কি হয় না তো সরকারের ক্ষমতা আছে তখন ওই গ্রামকে ভালো শিক্ষা দিয়ে দিল একটা সাধারণ একটা সরকারের ক্ষমতা হচ্ছে কিন্তু আল্লাহ আর কিছু করতে পারলো না আল্লাহ সেখানে অসহায় হয়ে গেল না উজুবিল্লাহ এই হচ্ছে আমাদের দেশের মুসলিমদের ইসলামের দুর্দশা দুর্দশা এই ইসলাম নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হলে কি যে হবে আল্লাহ ভালো জানে কি যে হবে আল্লাহ ভালো জানে হিন্দুদের যে হাসুর হয় ইহুদি খ্রিস্টানদের যে হাসুর হয় তাই হবে তার ভিন্ন কিছু হবে না ওলাম ইয়াকুল্লাহ আলী মেনাল এগুলো হচ্ছে তৌহির শেখার বিষয় সুহান উল্লাহ এখানে যতই সৃষ্টির মধ্যে শক্তিশালী সৃষ্টি হোক না কেন যতই বড় শক্তির মালিক হোক না কেন পৃথিবীর সবাই এক জায়গায় গিয়ে অসহায় আমার কাছে হয়তো খুব জাদ্র হ্যাঁ কিন্তু আর এক শক্তির কাছে গিয়ে হ্যাঁ পরাশক্তি অসহায় সেখানে ঠিক না জি হ্যাঁ রাশিয়ার সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তি হ্যাঁ অন্যের কাছে গিয়ে অসহায় হয়ে গেল অসহায় হয়ে গেল হ্যাঁ টুকরো টুকরো হয়ে গেল একটি দেশ বহু দেশে বিভক্ত হয়ে গেল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল অসহায় কিন্তু অন্যদের কাছে বড়ই শক্তিশালী ছিল আল্লাহ রাবুল আলমিন কারো কাছে অসহায় নন যে তার সাহায্য কারী লাগে আলাম ইয়াকুল্লাহ আলিয়মিনা এগুলো চাল্লার কোনো গান কোরআনের ভাষায় কোনো গান যা আল্লাহ শিখেছেন করতে কুল নবীকে বলতে বলছেন আমাকে বলতে হবে না আপনাকে বলতে হবে না এটি তো তহিদ ও কাব্যের হো তকবিরা তাহলে আল্লাহর শরিক নেই কথা দেখাতে চাইলেন দ্বিতীয় আয়াত ইয়সাবাহ মাফিল সামাওয়াত ও মাফিল আর্দ আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সব কিছুই আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে পবিত্রতা ঘোষণা করে তাসরি মানে হচ্ছে পবিত্র সমস্ত ত্রুটি ঘাটতি দুর্বলতা থেকে আল্লাহ পাক পবিত্র সেগুলির থেকে উর দেয় এটা হচ্ছে তসবিহ করা লহুল মুলক তার জন্য সমস্ত কিছুর মালিকানা বা রাজত্ব তিনি সবকিছুর মালিক ওয়ালাহুল হামদ এবং তার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা ওয়াহুয়ালা কুল্লে শাহিন কাদির এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান সুরে তাকাবনের প্রথম আয়াত 
এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তসবিহ করা হয়েছে তসবিহ করা মানে শরিক হওয়াটা দুর্বলতা আল্লাহ রব্বুল আলমের শরিক থেকে পাক পবিত্র মালিকানা তার প্রশংসা তার সবকিছুর ওপর একমাত্র তিনি ক্ষমতাবান তার ক্ষমতার সামনে কারো ক্ষমতা চলে না তৃতীয় আয়াত মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন সুরে ফুরকানের প্রথম এবং দ্বিতীয় আয়াত একসাথে অকলহু মহান আল্লাহর বাণী তাবার জাল আল ফুরকান আল আবদেহি বরকত ময় সেই সত্তা যিনি আল ফুরকান কোরআনে কেরিম নাজিল করেছেন কোরআনকে আল ফুরকান কেন বলা হয় ফার্ক থেকে ফার্ক মানে পার্থক্য করা তো আল কোরআন হক এবং বাতিলের মাঝে সত্য এবং মিথ্যার মাঝে তৌহিদ এবং শির্কের মাঝে সন্ন্যা এবং বিদাতের মাঝে ভালো এবং মন্দের মাঝে কি করেছে পার্থক্য স্পষ্ট করে দিচ্ছি কোরআনে কেরিম থেকে যে আলো নেবে সে হক এবং বাতিলের মাঝে যাচাই বাছাই করতে পারবে ভালো এবং মন্দের মাঝে পার্থক্য বুঝতে পারবে সত্য এবং মিথ্যার মাঝে তার সামনে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে আল ফুরকান তো কোরআন কাল কোরআন কেন বলা হয় ফুরকানের তো বলে দিলেন যে ফুরকান নামকরণ কেন হইল কোরআনকে কোরআন কেন বলা হয় হ্যাঁ কারা একরাও কেরাতান ও কোরআন কারা একরাও থেকে মাসদার আরবি গ্রাম আর কেরাতানো হয় আর কোরআনানো হয় তো কারা একরাও মানে হচ্ছে পাঠ করা এ কোরআনি করিম এমন একটি আল্লাহ রবুল আলমিনের নাজিল কি তো কিতাব কালাম এবং আল্লাহর বাণী যা পৃথিবীর সমস্ত বই পুস্তক গ্রন্থের চাইতে বেশি পাঠ করা হয়েছে পাঠ করা হচ্ছে আর পাঠ হবে এত বেশি কোন কিতাবের চর্চা পড়াশোনা পৃথিবীর না হয়েছে না হচ্ছে না হবে এই জন্য কোরআন বলা হয়েছে সবচেয়ে বেশি যে কিতাব বের পাঠ হয়ে থাকে পঠন হয়ে থাকে সেই কথা হচ্ছে আল কোরআন আল্লাহ আবদেহি তার বান্দার ওপর তার বান্দা কে নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে এখানে বান্দা বলা হয়েছে আল্লাহ বরকতময় যিনি তার আল ফুরকান কিতাব নাজল করেছেন তার গোলাম বান্দার ওপর তিনি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কোরআন নাজল করেছেন আল্লাহ কার কার কাছে মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে কোরআন কার ওপর নাজল হচ্ছে এটা বড় সৌভাগ্য এই সৌভাগ্য মানব জাতির মধ্যে একমাত্র একজন ছাড়া দ্বিতীয় কারো কারো নসিবে আসে নাই সেখানে নবী করিম সাল্লামকে দাস বলে আল্লাহর গোলাম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে জি হ্যাঁ কার দাস কার গোলাম আল্লাহর গোলাম গোলাম শব্দটি এমনি ছোট লাগে সন্ধে কিন্তু যার গোলাম তার সাথে সম্পৃক্ত করলে তখন তার মূল্য বেড়ে যায় আমার কথা বুঝতে পারছেন যেমন আপনাদের যদি বলি যে একটা গরিব লোক এখানে তার বাড়ির সামনে ওর বাড়ি এটা কাজের ছেলে তো ওর মূল্য আপনার কাছে কমে গেল কারণ একটা গরিবের কাজের ছেলে চাকর কিন্তু যদি বলি এটা হচ্ছে হ্যাঁ বাদশাহ ফাহাদের বাড়ির চাকর হম এটা বাদশাহ সালমান হাফেজ আউল্লাহর চাকর তখন কি আপনি আপনার চাইতে ছোট মনে করবেন ধর চাকর না আপনার চাইতে অনেক বড় মনে করবেন অনেক বড় মনে করছে বাপরে বাপ আমার তো ওর রাজ দরবারের কাছেও যেতে পারবো না ও বাড়ির ভিতরে চাকর হ্যাঁ বাড়ির ভিতরে সবার সাথে তার খাতির আছে সবার কাছে ওর নিজের কথা পৌঁছাতে পারবে যেমন তোমার কথা নাকি বুঝতে পেরেছেন তো শুধু গোলাম শব্দ দেখলে হবে না গোলাম শব্দকে কার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে ওইটা দিয়ে তার মর্যাদা নির্ণয় করতে হবে যে তার মর্যাদাটা কোথায় চারটি জায়গায় নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে কোরআনে কেরিমে আবদ গোলাম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে আর চারটি জায়গায় খুব শ্রেষ্ঠ জায়গা কোরআন নাজলের ক্ষেত্রে তারপর মেরাজের ক্ষেত্রে মেরাজ একজন ছাড়া কারো মেরাজ হয়েছে মেরাজের ক্ষেত্রে সুভান যে আসরা বে আবদেহি এবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে জি ওহির ক্ষেত্রে যা আল্লাহ ওহি করতে চাইলেন তার বান্দার প্রতি ওহি করলেন আর ওহি কয়জন লোকের ওপর হয়েছে আর কি শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লামের পরে কারো ওপর ওহি হবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম জামান নাই তার ছাড়া আর কারো কাছে ওহি হয়েছে নবী রসুল ছাড়া কি কেউ কারো ভাগ্যে ওহি নসিব হয়েছে 
এই রকম জায়গাগুলিতে আল্লাহ রাব্বুল আলমী নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কে কি বলেছেন হ্যাঁ তিনটে জায়গায় যখন বলিয়ে দিলাম তো আর একটা কেন বাকি রাখি না তো প্রশ্ন আপনাদের অন্তর থেকেই যাবে তো ওইটাও শোনেন দেখি আপনারা জানেন কিনা আর কোথাও আব শব্দ এসছে নবীকে আল্লাহ গোলাম বলেছেন হাফেজ আছে কেউ হ্যাঁ সুরাই জিন আর শোনো যখন আল্লাহর বান দাঁড়ালেন হ্যাঁ তাহাজুদে কাম আবদুল্লাহ ইয়াদ উহু আল্লাহর কাছে দোয়া করতে আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন তাহাজুদ পড়ে কাদু ইয়া কোন আলিহ লিবাদা অথবা দিনেই কোনো নামাজ পড়ছেন তখন মনে হইতো যে মক্কার কাফেররা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুতাই হ্যাঁ দুশ্মনিত কিন্তু আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন তাকে মারে কে কি জন্য আল্লাহ কোরআন নাজিল করেন নবীর প্রতি লিয়াকুন আলিল আলামিন নজিরা যাতে করে তিনি বিশ্ব জগতের সমস্ত মানুষের জন্য কি হয়ে যান সতর্ককারী সাবধানকারী হয়ে যান তিনি নজির সতর্ককারী যারা মানতে চাইবে না তাদেরকে সতর্ক সাবধানকারী আর যারা মেনে নেবে তাদের জন্য সুসংবাদাতা মোবাশ্বের এই জন্য নবী সাল্লাহ সাল্লামের ক্ষেত্রে এখানে একটি গুণ বর্ণিত হয়েছে সতর্ক করার দিকটা বা সাবধানতার দিকটা কিন্তু অন্য আয়াতে দুটোই গুণ পাশাপাশি বর্ণনা করা হয়েছে এই নার্সাল নাকা শাহে দাও ও মোবাশ্বের ওয়ানজিরা বশিরান ওয়ানজিরা ফারাজা আকসার হুম বশির নজির একাধিক আয়াত তাহলে নবীকে কি বলা হয়েছে বশির আর নজির বশির মানে সুসংবাদ দাতা সুসংবাদ কার জন্য যে গ্রহণ করবেন তার জন্য যে গ্রহণ করবেন আপনাকে যে কথা বলা হচ্ছে যদি গ্রহণ করেন তো এটা পাবেন সুসংবাদ আপনার জন্য আর সত্য সাবধান করছি কাকে সাবধান করে ভালো মানুষকে সাবধান করা লাগে হ্যাঁ মাকা চলছেন সাবধান হয়ে যান জি হ্যাঁ অবাধ্যকে সাবধান করতে হয় আর অনগতকে সুসংবাদ দিতে হয় জি তো নবী সাল্লাম বাসিরও ছিলেন মমিন মমেনাতের জন্য আর সতর্ক সাবধানকারী ছিলেন অবাধ্য না ফারমান ফাঁসের কাফেরদের জন্য মোবাশ্বেরা কোন জায়গায় বসিরা বলা কোন জায়গায় মোবাশ্বেরা মানে জিরা মুনুজেরা কোন জায়গায় বলা আছে এন্না মানতা মুনুজের বলে করলে কমিন হাত হে নবী নিঃসন্দেহে তুমি একজন সতর্ক সাবধানকারী আর প্রত্যেক জাতির জন্য হেদায়তকারী এসেছে যুগে যুগে এখানে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম কি বলা হয়েছে নজির বলা হয়েছে কার জন্য আরবদের জন্য শুধু হ্যাঁ মুসলিমদের জন্য শুধু আলামিন বিশ্ব জগতের জন্য বিশ্ব জগত বিশ্ব জগত কাকে বলা হয় আলামের বহু বচন হচ্ছে আলামিন আলাম কাকে বলা হয় জগত কাকে বলে বাংলা বলেন জগৎ হ্যাঁ জগতের সংজ্ঞা কি পৃথিবী মানে আসমান নাই পৃথিবীতে জমি তাহলে আসমান নাই হ্যাঁ আসমান জমিন হ্যাঁ আলামিনের জন্য সতর্ক কারী জানলা বলেছেন জি নবী মোহাম্মদ সাল্লাম কে পাঠানো হয়েছে কার জন্য জিন এবং ঈশানের জন্য মানুষ এবং জিনের জন্য পাঠানো হয়েছে আর যত সৃষ্টিকুল রয়েছে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সেরা শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মানুষ এবং জিন মানুষ এবং জিন আর মানুষ জিন ছাড়া বাকি যত কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষ জিনের উপকারিতার জন্য খালা কালাকুম হোয়ালি খালা কালাকুম মাহফিল আর জমিয়া পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে হে মানব জাতি বিশেষ করে মানুষ তোমাদের স্বার্থে তোমাদের উপকারিতার জন্য তোমাদের ভোগের সামগ্রী হিসাবে সব পয়দা করা হয়েছে তোমাদের এতে লাভ আছে জানেন আর না জানেন এতে লাভ আছে যে কোনো একটা গাছ আছে ওতে আপনার লাভ আছে আমার লাভ আছে জানি আর না জানি যে কোনো একটা কোনো কিছু আছে খনিজ সম্পদ আছে ওতে লাভ আছে যে কোনো সৃষ্টি হোক না কেন কি ইট পতঙ্গ বিষাক্ত মনে হচ্ছে আপনাকে কিন্তু আপনার আমার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তো বাকিগুলিকে আমাদের স্বার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে আর মানুষ জিন হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আর মানুষ জিনের হেদায়তের জন্য নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে 
নজিরান মুবাশশারান করা হয়েছে সেই জন্য এখানে বলা হয়েছে আলামিন বিশ্ব জগৎ এমনি আলাম মানে কুল্ল মাসে ওয়াল্লাহ আলামের সংজ্ঞা শুধু শুনে নেন এরকম না বলে এলো পথারি আলামের সংজ্ঞা কুল্ল মাসে ওয়াল্লাহি ফাহুয়া আলামুন আল্লাহর সত্তা ছাড়া যা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ হচ্ছেন খালিক স্রষ্টা স্রষ্টা ছাড়া আল্লাহর সৃষ্টিতে যা কিছু আছে সবগুলি নাম হচ্ছে আলাম আর এই আলামের মানে হচ্ছে জগৎ এই আলামের বহু বচন হচ্ছে আলামিন বা আলামুন আলামিন তো জগৎ শুধু এক বছর আলাম বললেই তো হয় জগৎ সারা বিশ্ব চলে আসছে সবকিছু চলে আসছে তো আলামিন কেন বলা হয়েছে এই জন্যই বলা হয়েছে কোরআনে বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে সুরা ফাতেহাতি রব্বুল আলমিন আলহামদুলিল্লাহ বিল আলমিন বলা হয়েছে যে প্রত্যেক শ্রেণীর সৃষ্টিকে একটা করে আলাম বলে গণ্য করা হয়েছে তার মানে মানুষ একটা জগৎ মানব জগৎ বলছি না আমরা জিন জগৎ বলছি না ফেরস্তা জগৎ বলছি না সাপ জগৎ হ্যাঁ বিচ্ছু জগৎ হ্যাঁ পাখি জগৎ আবার পাখি জগৎ এক এক পাখি এক এক জগৎ কাক জগৎ হ্যাঁ ময়না জগৎ ইত্যাদি এইভাবে এইভাবে এক একটি সৃষ্টি হচ্ছে এক একটি জগৎ আর কয়েক আলাম যদি হয় তাহলে কি হয়ে যাবে বহু বচন এই জন্য আলামিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সমস্ত সৃষ্টি জগৎ যত রকমের সৃষ্টি রয়েছে সমস্ত সৃষ্টি জগতে রব মানে পালন কর্তা রব মানে সৃষ্টি করেছেন এবং তার সঙ্গে শুধু সৃষ্টি করাই না সৃষ্টি তো খালেক মানে সৃষ্টি কর্তা বাড়ি মানে সৃষ্টি কর্তা তাই না কিন্তু সৃষ্টি করার পরে তিনি সেগুলি কি করেন প্রতিপালনও করেন হ্যাঁ সেগুলি পালন কর্তা জি রব রবের কাজ হচ্ছে ক্ষুদ্র জিনিসকে ধীরে 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 বর্ধিত করা প্রত্যেকে ক্ষুদ্র ছিলেন বা অস্তিত্বহীন ছিলেন অস্তিত্বে আসলেন তারপরে ধীরে 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 বাড়লেন এটা হচ্ছে পালন কর্তা হওয়া এটা হচ্ছে রব এই জন্য যতগুলি দোয়া কোরআনে করিম আছে অথবা নবী মোহাম্মদ সাল্লামের হাদিস আছে দোয়াগুলিতে আল্লাহকে যে সম্বোধন করা হয়েছে দুটো শব্দের একটা শব্দ দিয়ে দুটো নামের একটি নাম দিয়ে একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা ইয়া আল্লাহ ছিল আসলে আল্লাহুম্মা আসলে ছিল ইয়া আল্লাহ ইয়াটাকে হজব করা হয়েছে আর ইয়ার বদলে আল্লাহর পরে তুই আল্লাহুম্মাতে ওই শেষখানে যে মিমে তসদিদটা আনা হয়েছে ওইটা ইয়ার বদলে নিয়ে আসা হয়েছে তো ইয়া আল্লাহ একদিকে রাখেন ইয়া আল্লাহ আরেকদিকে রাখেন আল্লাহুম্মা ঠিক আছে ইয়া আল্লাহর ইয়াটাকে যখন হজব করে দিলে বাঁচলো কি শুধু আল্লাহ তাই না শুধু আল্লাহ যখন বাঁচলো আল্লাহর শেষখানে মিম মোসাদ্দাত তসদিদ ওলা মিম তসদিদ বিশিষ্ট মিম নিয়ে আসা হলো তাহলে কি হয়ে গেল ওর সাথে যুক্ত করলে আল্লাহ হোম্মা আল্লাহ হোমার অর্থ আমরা কি বলছি হে আল্লাহ ও তো ইয়া আল্লাহ মানে যেটা ওইটা হচ্ছে আল্লাহ মানে সেটাই তাই না তো আল্লাহ মানে হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ মালিক আল মুলকে তুতিল মুলকে মানতাশা আল্লাহ মানতা রব্বি আন্তা খালাকতানি আয়াতে দেখেন হাদিসে দেখেন দুয়া আল্লাহ পাবেন আর না হইলে রব্বে এক বছর দিয়ে নাহ রব্বা না তৃতীয় কোন তরিকার দোয়া কোরআন হাদিস পাবেন না রব্বে হাবলি মিনা সালেহিন রব্বে সাহলি সদরি রব্বে রাম হামা কামা রব্বায়ানি সাকিরা রব্বে আমার রব আমার রব এক বছর দিয়ে অথবা রব্বানা রব্বানা আতে না ফিদ্দুনি হাসানা অফিল আখর এতে হাসানা ওকে না দাবান্না রব্বানা জালাম নান ফুসানা ওয়াইলাম তক ফেললানা হ্যাঁ রব হ্যাঁ তারপর এইভাবে রব্বানা ফেললানা ওয়ালি খোয়ানিনা সবা কোনা বিল ইমান এইভাবে রব্বানা দিয়ে ভু আয়াত বরং অধিকাংশ দোয়াগুলি রব্বানা দিয়ে আছে কোরআনে করিমে রব্বানা আর রব্বি দিয়ে আছে অল্প আছে আল্লাহ এই রব নামটি যে আল্লাহ রব বললেন এর গুরুত্ব দেখাবার জন্য আপনাদেরকে এইগুলো বললাম জি হ্যাঁ সুফান আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ তার সাথে সাথে খালেক সৃষ্টি কর্তা সৃষ্টি করে ছেড়ে দেননি তিনি রব সব সময় আমাদের তরবিয়ত করেছেন তিনি একটা মা একটা বাপ পরিচর্যা করলে হ্যাঁ লালন পালন করলে মা বাবার কতটা আপনি শ্রদ্ধা যদি সত্যি ভালো অনুগত ছেলে মেয়ে হন তাহলে কত একটা আদব কায়দা এবং শ্রদ্ধা রাখছেন চিন্তা করেন অথচ আল্লাহর দেওয়ার রিজিক বাপ মা হয়তো একটু হ্যাঁ নিয়ে এসে খাওয়াচ্ছে প্রস্তুত করে পরিচর্যা করে দিচ্ছে আপনার আমার তাতে যদি এত বড় হক হয় বাপ মায়ের আল্লাহর পরে তাদের মর্যাদা যদি আল্লাহ দিয়ে থাকেন তাহলে যেই আল্লাহ সবকিছু দিয়ে আমাদের তরবিয়ত করছেন প্রতিপালন করছেন তিনি হচ্ছেন রব ফজাল রবুকুম সুফান আল্লাহ কোরআনে করিম তিনি তো এই আল্লাহ যিনি তোমাদের রব প্রতিপালন করে বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বিশ্ব জাহানের জন্য 
সতর্ক করে অর্থাৎ মানুষ জিনের জন্য সমস্ত মানুষের জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে সমস্ত জিনের জন্য পাঠানো হয়েছে কোন বিশ্বের মানুষ বলতে পারবে না যে নবী মোহাম্মদের দাওয়াত আমি না মেনে জান্নাত পাবো অসম্ভব কথা আল্লাহর কসম করে বলছি নবী মোহাম্মদ সাল বলছে লৌকান মু সাহিয়ার মু সালী সাল্লাম যদি বেঁচে থাকতেন মা ওয়াসি আহু তারও উপায় ছিল না ইল্লাতে বাই আমার অনুসরণ করা ছাড়া আজকে যদি মোসা বেঁচে থাকতেন তাহলে নবীর জামানে যদি খেজের বেঁচে থাকতেন তো তিনি কি নবীকে না মানা ছাড়া আর নবীর হাতে হাত দিয়ে কালিমা পড়া ছাড়া জান্নাত পেতে পারেন তাহলে এই যে বিদাতিদের আকিদা যে খেজের হচ্ছে পানির নবী বা পানির বলি আর খেজের বেঁচে আছেন এখন তো নবীর জামানে বেঁচে থাকলে কোনো একদিন এসে নবীর সামনে এসে কলমে পড়ে থাকবেন আর যদি কলমে পড়ে থাকে তো নবী সাল্লাম যেমন বলেছেন জেনেরা এসে আমার কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলো নবী সাল্লাম সাহাবিদের বলে হবে যে আজকে খেজের এসেছিল আর খেজের আসার পরে আমার হাতে হাত দিয়ে কলমা পড়েছে বলতেন না তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে নবী সাল্লামের আগেই খেজের দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে কখন বিদায় হয়েছে সেটা মুসাল ইসলামের জামা নাই না তার কিছু আগে পরে সেটা আল্লাহ ভালো জানে কিন্তু কুল্লো নফসিন যায় কাতুল মত প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে খেজের মারা গেছে সুতরাং এসব বদাকিদা খেজের বেঁচে আছেন এগুলো ভ্রান্ত একমাত্র ঈসা আলী সালাম ছাড়া যার সম্পর্কে স্পষ্ট কোরআনিকের মায়ত রয়েছে আল্লাহ কাছে উঠিয়েছেন তারপরে তিনি যখন জমিনে নামেন তখন আবার ইসলাম মানার মোকাল্লাফ হয়ে যাবেন তখন নবীর প্রতি ইমান তার ফরজ হয়ে যাবে এই জন্য কেয়ামতের কাছাকাছি সময় জমিনে নেমে আসে কোরআন এবং সন্না দিয়ে ফায়সালা করবেন তিনি জি কোরআন সন্না দিয়ে ফায়সালা করবেন জি ইসলাম মেরে বাস্তবায়ন করবেন তিনি যার জন্য আকাশ সমূহ এবং জমিনের সমস্ত মালিকানা এবং তিনি কোন সন্তান সন্ততি গ্রহণ করেন নাই ফিলমুলকে রাজত্বে বা মালিকানায় তার কোন শরিক নেই ওয়াখালাকুল্লা সেই প্রত্যেক বস্তুকে তিনি সৃষ্টি করেছেন ফাকাদ্দার তাকদির অতবার সবকিছুকে তিনি সুপরিমিত করেছেন তাকদিরা এখানে বলা হয়েছে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোন সন্তান সন্তিতে নেই এই বারবার কোরআনে কেরিমে অনেকগুলি আয়তে বলা হয়েছে আল্লাহর কোন ছেলে মেয়ে নেই কেন বলা হয়েছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে এমনও কিছু জাতি ছিল পথ ভর যারা আল্লাহর জন্য ছেলে মেয়ে সাব্যস্ত করেছিল যেমন এহুদিরা বলতো যে ওজার হচ্ছে এবং আল্লাহর পুত্র খ্রিস্টানরা এখনো হ্যাঁ সান অফ গড সান অফ গড সান অফ গড করছে আল্লাহর পুত্র আল্লাহর পুত্র কে ঈসা আলী ইসলাম তাদের কাছে কুফুরি কথা যারা এই কথা বলছে তারা কাফের আল্লাহ বলেছেন তাদেরকে মক্কার মুশরেখরা বলতো আলমালা একাত বানাতুল্লাহ ফেরিস তারাকে তারা বলতো যে এরা স্ত্রীলিঙ্গ আর এগুলো হচ্ছে আল্লাহর কন্যা আল্লাহর মেয়ে তাহলে মক্কার মুশরেখদের কুফুরির খণ্ডন করেছেন ইয়াহুদিদের কুফুরি আকিদার খণ্ডন আল্লাহ করেছেন ইয়াদগুলিতে এবং খ্রিস্টানদের কুফুরি আকিদার খণ্ডন করেছেন যে ওলাম দেন সুরায় বেশি মুখস্ত না সুরায় এখলাস তো মুখস্তি আছে তাই না জি লামি আলিদ ওলামি উল্লাদ লামি আলিদ তিনি কারো জনক না মানে তার কোনো সন্তান সন্ততি নেই ওলামি উল্লাদ আর তিনি যাতক নন যে তাকে কেউ জন্ম দিয়েছে তার কোনো বাপ মা আছে তাও না আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করে সুপরিমিত করেছেন এ কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক আমাদের প্রত্যেকটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র সুপরিমিত আমাদের সুস্থতা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত এত দিন এত এতটা পরিমাণ সুস্থ থাকবেন এই এই রোগ থেকে সুস্থ থাকবেন সব কিছু আল্লাহর কাছে সুপরিমিত আপনার আয়ু এত সুপরিমিত আপনার রেজিক একটা দানা কমবেও না বাড়বে না সারা দুনিয়া আপনার একটা দানা বাড়াইতে পারবে না একটা দানা যদি আপনার ভাগ্যে থাকে লিখা তো কমাতে পারবে না যতক্ষণ ওটা না খাবেন মত আসবে না সুপরিমিত আল্লাহ করেছেন সবকিছু আল্লাহ সুপরিমিত করেছেন আপনার শিক্ষা আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা আপনি কোন দেশে জন্মিবেন কোন দেশে মারা যাবেন কোন জমিনে কোথায় দাফন হ্যাঁ কি দাফন নসি হবে না হবে না আর তারপরে কোথায় আপনি চাকরি বাকরি করবেন ব্যবসা বাণিজ্য করবেন এই যে প্রবাসে এসছেন ফাঁকার দ্বারা হতে দিরা সব সুপরিমিত আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুতরাং এই কথাগুলি পড়ে নেওয়ার পরে আর হা হুতা হবে না যে হাই কি করব কোম্পানির অবস্থা খারাপ হাই কি করব বেতন নেই হাই কি করব চাকরি নেই হাই কি করব এই কিছুদিন পরে এক্সিট লেগে যাবে কোনো পেশাই নেই কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমান জমিন সৃষ্টি পঞ্চাশ বছর আর পঞ্চাশ হাজার বছর আগে কি করা আছে 
যেমন মুশরিকরা বলে থাকে প্রত্যেক উপাস্য নিয়ে পৃথক হয়ে যেত ওই সমস্ত কিছু যা সে সৃষ্টি করেছে যে যা সৃষ্টি করেছে তা নিয়ে সে কি হয়ে যেত আলাদা হয়ে যেত যেমন পাঁচ ভাই একসাথে থাকলে বাপের জমি জায়গা বাপ যদিন আছে তো থাকলো একসাথে আর বাপ যখন মারা গেল মা যখন মারা গেল জমি জায়গা ভাগ করে আলাদা হয়ে যাচ্ছেন না হচ্ছেন আর আয়জন কাল হন কিন্তু একদিন হচ্ছে নি আচ্ছা তারপরে নিজের নিজের যা কিছু ইনকাম করছেন নিজের নিজের করছেন না এটা আমার এটা আমার ভাই ওইটা ওর ওইটা ওই ভাই ওইটা ওই ভাই যে যেটা উপার্জন করতে পারছেন বেশি এটা আমার এটা আমার দখলের এ জানলা জাহাবা করলো এলাহিন মাখালাক আল্লাহর সাথে যেন অন্য কোন উপাস্য শরীর থাকতো তাহলে প্রত্যেকের নিজের নিজের সৃষ্টি জগৎ নিয়ে আলাদা হয়ে যেত যদি কেউ বলে যে আরে সমঝোতার মাধ্যমে তো একসাথে থাকা যেতে পারে যেমন জয়েন্ট ফ্যামিলি তো আমাদের সে কিছুদিন থাকছেন কিন্তু চিরকাল কি থাকতে পারছেন চিরকাল কেউ থাকতে পারেন না তো এই যে হাজার হাজার বছর ধরে মানব জাতির ইতিহাস মানব জাতির সৃষ্টির আগে আসমান জমিন যদি বহু এলা বহু উপাস্য থাকবে তো কখনো তো গোলযোগ বাঁধবে কখনো তো যুদ্ধ বাঁধবে যেমন বিভিন্ন রাজা বা রাষ্ট্র নায়কদের মাঝে ঠিক আছে একটা চুক্তি আছে আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে আমরা শান্তিতে বসবাস করছি কিন্তু যুদ্ধ বাঁধছে না বাঁধছে না টেনশন শুরু হচ্ছে না হচ্ছে না সম্পর্কে অবনতি ঘটছে না ঘটছে না মারামারি হচ্ছে কি হচ্ছে না চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন বিশ্বযুদ্ধ আর এমনি যুদ্ধ কত যুদ্ধ দেখলেন এবং শুনলেন শুনছেন তো যদি আল্লাহর সাথে এইরকম শরীর থাকতো তাহলে কি হতো যদি বলেন সমঝোতে সমঝোতে থাকতে থাকতে ঝগড়া বিবাদ বাধ্য মারামারি বাধ্য লড়াই বাধ্য লড়াই বাঁধলে কোথাও গোলযোগ দেখা যেত যে লড়াই হয়ে এই আসমানের এই এলাকা ধ্বংস হয়ে গেছে জমিনের এলাকা আল্লাহ এলা এলাতে লড়াই ধ্বংস হয়ে গেছে কোনোদিন দেখেছেন তাহলে এই এই বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যখন এইরকম কোন রকমের ডিস্টার্ব দেখছো না আল্লাহর সৃষ্টিতে তার মানে এলা হচ্ছেন একমাত্র এলা হন ওয়াহেদ এক উপাস্য সুতরাং তারই তোমরা এবার বন্দি করো হয় আলাদা হয়ে যেত একটা হয় কি যে আলাদা আলাদা মীমাংসা করে আমরা সব আলাদা আলাদা হয়ে গেলাম পাঁচ ভাই আছে আলাদা আলাদা হয়ে গেলাম ঠিক না আর যদি আলাদা না হয়ে সমঝোতে আসছে না একজন বেশি কি দাপরতার বাহাদুরি বেশি ওর ও চাইছে বাকি সবার গুলো দখল করে নেব তাহলে মারামারি শুরু হবে কি হবে না হ্যাঁ যার গায়ে বেশি জোর হবে সে কি হয়ে যাবে সে বিস্তার লাভ করবে আর বাকি সবগুলিকে হারিয়ে দেবে হ্যাঁ সবগুলিকে দমন করে দিবে তো এই রকম যদি হইত হ্যাঁ তাহলে যারা কমজোরি হয়ে গেল দমে গেল তার উপাস্য হইতে পারে না যখন কমজোরি হয়ে গেল তো আবার উপাস্য কিসে হইতে পারে না বলছেন যে ওয়ালা আলা বাদ আলা বাজ এবং সেসব উপাস্যের এক উপাস্য আর এক উপাস্যের ওপর চড়াও করত চড়াও করে বসত আর যদি চড়াও করে বসতে পারে তাহলে যে চড়াও করলো সে এলার বাকি গুলো এলা নাই মুশরিকরা যা কিছু বর্ণনা করে তা থেকে আল্লাহ পাক পবিত্র অর্থাৎ আল্লাহর কোন শরিক নেই আলেমিল গাইব ও শাহাদা তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের জ্ঞানী ফাতা আল্লাহ আম্মা ইউশেখন কাফের মুশরিকরা যে সব শির করে থাকে সেগুলি থেকে আল্লাহ সুউচ্চ সুমহান সুরা মহম্মদ আয়াত নম্বর একানব্বই বিরানব্বই আল্লাহর ইসাদ করছে ফালা তদের বলিল্লাহিল আমসাল আল্লাহ রবুল আলমিনের দৃষ্টান্ত বা উপমা পেশ করিও না মানে আল্লাহকে কারো সাথে তুলনা করিও না ইন আল্লাহ আল্লাহর জাতকেও সত্তাকেও আল্লাহর সেফাত গুণকেও কারো গুণের সাথে তুলনা করিও না ইন আল্লাহ ইয়ালম নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুই জানেন ওয়ান তুম লা তালম তোমরা জানো না সামান্য কিছু যা আল্লাহ দিয়েছেন ততটাই জানো সুরে না হল আয়ত নম্বর চুয়াত্তর আল্লাহ রবুল আলমিনের যে শরিক নেই কেউ দৃষ্টান্ত পেশ করিয়ে না যখনই বলবেন যে শরিক আছে তার মানে আল্লাহর দৃষ্টান্ত হইল তাহলে আল্লাহর মতো আর কেউ আছে নিশ্চিত করেছে আল্লাহ রবুল আলম তারপর আয়তে দেখেন বলছেন সুরে আরাফের আয়ত মধ্যে তেত্রিশে কুল হে নবী বলে দেবো ইন্না মাহারম আর বিআল ফাহিস নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অশ্লীল কথা কাজকে হারাম করেছেন 
এখানে পাঁচটি হারামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে মা জাহারাম বাতান সেটা প্রকাশ্যে হোক অথবা গোপনে হোক অশ্লীল কথা কাজ প্রকাশ্যে হোক অথবা গোপনে হোক উভয়টাই হচ্ছে হারাম কিন্তু কোনটা মারাত্মক বেশি প্রকাশ্যে যেটা এই জন্য নবী মোহাম্মদ সাহা বলেছেন কুল্লু উম্মতি মোয়াফাইল্লাল মুজাহিরিন আমার উম্মতের সকলকে ক্ষমা হইতে পারে তবে যারা প্রকাশ্যে পাপ করে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না কারণ প্রকাশ্যে যে পাপ করে তার ধৃষ্টতা বেশি হ্যাঁ তার দুঃসাহিকতা এবং সে বেহায়া নির্লজ্জ অনেকে মনে করে যখন আমি আল্লাহকে ভয় করি না আবার মানুষকে লজ্জা করে লাভ এটা তার হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আরো পাপিষ্টতা সে যে আরো পাপি এটা প্রমাণ বহন করে কখনো মনে করবেন না যে আমি আল্লাহকে যখন আল্লাহর ভয়ে যখন নামাজ পড়লাম না এতদিন তো আমি শ্বশুরকে ভয় করে নজ পড়ে লাভ কি হ্যাঁ আবার এই বাপ মাকে ভয় করে আবার ভাইয়াকে ভয় করে নজ পড়ে লাভ কি হ্যাঁ বসে থাকবো রাস্তায় বসে থাকবো একটা লোক নমাজ পড়ে না লুকিয়ে যাচ্ছে আর একটা লোক রাস্তায় বসে থাকে দুজনে সমান দুটোই বেদিন কিন্তু দুই বেদিনে পার্থক্য আছে দুটোই জাহান নামে কিন্তু জাহান নামে মেলা স্তর আছে একটা লোক লুকিয়ে অশ্লীল কথা কাজে লিপ্ত আর একটা লোক হ্যাঁ প্রকাশ্যে দুজনে অনেক পার্থক্য আছে যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা লিপ্ত সে হচ্ছে নির্লজ্জ পশ্চিমা সভ্যতা আর আমাদের প্রাচ্যেও অশ্লীলতা আছে কিন্তু ঘরে লুকিয়ে লুকি হয় কি হ্যাঁ তারপরে প্রাচ্যের মধ্যে বিশেষ করে আরো সৌদি আরবে সৌদি আরবে কেউ যদি কোনো অশ্লীলতা লিপ্ত থাকে একেবারে গোপনে মানুষ যেন জানতে না পারলে পারে জানতে পারলে অসুবিধা আছে তাই না কিন্তু এখান থেকে আর একটু দূরে প্রাচ্যে পূর্ব এতে চলে যান কিন্তু অনেক জায়গায় খোলাখোলি হচ্ছে পার্কে হ্যাঁ হিংস্র পশুর মতো গরু ছাগলের মতো কুকুর কুকুরনির মতো পড়ে আছে ঠিক না প্রকাশ্যে অশ্লীলতা পার্কগুলির অবস্থা তো জানছেন গার্ডেন পার্কের কথা বিচের কথা পশ্চিমা দেশে আবার চলে যান আরও নির্লজ্জ তারা রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতে বাজারে মার্কেটে যেখানে সেখানে তো প্রকাশ্যে হোক অথবা গোপনে দুটোই আল্লাহ হারাম করেছেন অশ্লীলতা এরকমই যারা আজকাল নেটের জামানে অশ্লীল অশ্লীল ছায়া ছবি দেখছেন তারা দুই ভাগে বিভক্ত হয় প্রকাশ্যে অশ্লীল হ্যাঁ অশ্লীলতা লিপ্ত আর না হইলে গোপনে গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে লোকজনের সামনে লোকজনের সামনে একটু লজ্জা লাগে কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক কিছুই দেখে এরাও ফাহেশ এরাও ফাহেশ কিন্তু এরা সবগুলি কাবিরা গোনা এতে সবগুলি এখানে পাঁচটা কিন্তু কাবিরা গোনা বর্ণনা করা হয়েছে মনে করবেন না যে সাকিরা গোনা জি কিন্তু যারা প্রকাশ্যে করে বন্ধু বান্ধবের বসে গেলে একটা নোংরা ছবি তোলা দেখ 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 সবাইকে দেখাচ্ছে হ্যাঁ বা সেন্ড করছে সবাইকে শেয়ার শেয়ার করছে ফেসবুকে শেয়ার করছে অথবা হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করছে নোংরা ছবি জি প্রকাশ্যে ওয়াল বাগিয়া এবং জুলম অত্যাচার বেগায় অন্যায় ভাবে অন্যায় ভাবে জুলম অত্যাচার অন্যায় ভাবে করলে জুলম অত্যাচার হয় আর ন্যায় সঙ্গত যদি কাউকে শাস্তি দেন সেটা জুলম নয় সেটা বাগি না যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হল যে আপনি মারলেন তাকে বা শাস্তি দিলেন কিন্তু সেটা ন্যায় সঙ্গত হইল যেমন চোর চুরি করেছে তার হাত কাটা হইল এটা কি বাগি জুলম হইল তার উচিত শাস্তি হইল কিন্তু বিনা দোষে একটা লোক কে হাত কেটে নিলেন বাগি জুলম হইল কি হইল না হ্যাঁ অথবা চোর আল্লাহ বলছেন তার শুধু হাত কাটো তাও এতটা এতটাও কাটলে হারাম হ্যাঁ এতটাও হারাম এতটা ব্যাস এতটা ঠিক আছে কেউ যদি দু হাত কেটে নে গণপিটুনি ভারত বাংলাদেশের জাহেল মুসলিম মূর্খ মুসলিম একটা দশটা টাকাও যদি পকেট মারে চুরি করি তাহলে গণপিটুনি খেয়ে মরে যায় বাঘি জল মত্যাচার গাছের ফল খেয়েছে একটা ছোট বাচ্চা গাছের ফল খেয়েছে গ্রামের লোকের গণ পিটুনিতে বাচ্চারা মরে গেল অথবা গ্রামের মাতা বর সাইতান মন্ডল সাইতানের অর্ডার করলো মা রেখে আমি বলি হ্যাঁ বুঝে বললাম একটা ছেলে একটা যুবক একটা যুবতী গোপনে একটু রাতের মধ্যে কথা বলছিল এর বেশি কিছুই দেখেনি শুধু কথা বলতে দেখেছে অথবা ওই দেখেছে চোখ মারতে দেখেছে প্রেম করতে দেখেছে আর ধরে নিয়ে গণ পিটুনি নিয়ে আসে বিচার সালিসে পিটুনি হলো জল মাইগুলো বাঘি আল্লাহ শাস্তি দেননি যতক্ষণ সে না প্রমাণ না করতে পারছো ওর তো একশো কোড়াও নেই একশোটা কোড়াও নেই আর একশোটা কোড়া মারলে পাইকারি হারে না গণপিটুনি দিয়ে একশোটা কোড়া চলবে না একজন মারবে আর সেটার পরিমাণ কতটা মারের পরিমাণটা হইব সেটাও নির্ধারিত আছে 
সুহান দিন এত সহজ নাই যে ইচ্ছা মতো যা কিছু করলাম আর নামাজ পড়লাম আর দাঁড়িয়ে রাখলাম মাতাব্বর গুলিয়া জান্নাতে চলে যাবে সমাজপতি গুলো অধিকাংশ সমাজপতি জাহান নামে যাবে এই জুলমের কারণে বালি হারাম কাবিরা গোনা কাবিরা গোনা বাড়ছে ফাহেসার ওপরে বড় পাপ হচ্ছে জুল বেগাই রেখা কর নাই আসমানি কি তবে এমন কোন দলিল প্রমাণ পাবেন না যে আল্লাহ কখনো শিরকের বৌদ্ধবাদের ধর্ম দিয়েছেন কোরআনে কিরিম তো শিরকের উৎখাত করার জন্য এসছে তার আগের কোন কিতাব নিয়ে নাও তাহরাত ইঞ্জিল জাবুর সোহফে ইব্রাহিম মুসা যে কোন কিতাব এমন কোন আসমানি দিন নেই যাতে এই রকমের কোন পারমিশন ছিল যে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করা যায় আল্লাহর কোন শরিক আছে জাতে সেফাতে কাজে অথবা এবার বন্দি পাঁচ নম্বর কাবিরা গোনা কাবিরা গোনা ওপর দিকে উঠছে কিন্তু এটা জি আর আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলবে যা তোমরা জানো না এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় গোনা তাহলে গোনার সিরিয়াল গুলো দেখেন এখানে প্রথম কাবিরা গোনা হচ্ছে কি প্রকাশ্যে হোক অথবা গোপনে হোক কি অশ্লীল কথা কাজে লিপ্ত হয় এটা কাবিরা গোনা ফাহেসা ফাহেসা মেলার দিক আছে জেনা ফাহেসা निर्जनतावक निर्जन गल्प कर एक युवती के लिए बान्धवी नहीं सफर एका एक मे के पढ़ते पाठिए दिल সৌদি আরবে থাকে এখান থেকে এলবেল পাস করে পাঠিয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া পড়তে মালয়েশিয়া পড়তে আমার মেয়ে কোথায় পড়ে অস্ট্রেলিয়া পড়ে আমার মেয়ে আমেরিকা পড়ে একা এক মহিলা সফর করছে ইচ্ছা মতো যেখানে ইচ্ছা যাচ্ছে যেখানে ইচ্ছা থাকছে রাত কাটাচ্ছে অবুজুবিল্লাহ বিষয়তর হচ্ছে বিনা মাহারামে কোনো মহিলার চলাফেরা করা এটা হচ্ছে ফাহেসা শহরের বাইরে এইরকমই ফাহেসা হচ্ছে বস্ত্রহীন বা অর্ধবস্ত্রহীন ওলঙ্গ অথবা অর্ধলঙ্গ অর্ধলঙ্গ চলাফেরা করা যেই শরীরে যেই স্থানটুকু ঢাকতে বলা সেই স্থানের কিছু কোলা রাখা এটা হচ্ছে কি ফাহেসা এইরকমই শরীরে যে স্থানগুলি ঢাকতে বলা হয়েছে পুরুষ মহিলার সেগুলির দিকে তাকানো এগুলো হচ্ছে ফাহেসা ফাহেসা কথাটা অত্যন্ত আম ব্যাপক অর্থ বেশ বেশ অনেক কিছু সামিল জি একটা মহিলার চেহারার দিকে আপনি তাকাতে আছেন বা একটা মহিলার ছবির চেহারার দিকে তাকাতে আছেন ফেল ফেল করে সরাসরি অথবা ছবির দিকে ফাহেসা তারপরে একটা মহিলা চেহারা খুলে চুল খুলে চলাফেরা করছে ফাহেসা ফাহেসার মেলা স্তর আছে কিন্তু এটাও ফাহেসা আর ফাহেসা একজন পুরুষ লোক হ্যাঁ হাফ প্যান্ট পরে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর দিকে পুরুষ তাকাচ্ছে মহিলা তাকাচ্ছে হ্যাঁ এগুলো ফাহেসা যদিও এগুলো নিম্ন স্তরের ফাহেসা কিন্তু এগুলো ফাহেসা কারণ হাঁটু পর্যন্ত হাঁটতে বলা হয়েছে হাঁটু পর্যন্ত বাড়ির ঘরের নিজের ঘরের বাইরে গেলে ঢাকতে বলা হয়েছে নিজের ঘরে আমি স্ত্রী থাকবে তখন আলাদা ব্যাপার তখন যা ইচ্ছাতেই পড়ো তুমি কয়েকটি কন্যা এখানে বলা হয়েছে ফাহেসা আর তারপরে অশ্লীলতা তারপরে অন্যায় ভাবে সীমা লঙ্ঘন বা জুলম অত্যাচার করা তারপর হচ্ছে শির্ক আর তারপরে আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে কথা বলা তাহলে শির্কের চাইতে বড় করে গোনা দেখানো হয়েছে না জেনে আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ রসুল সম্পর্কে আল্লাহর দিন সম্পর্কে কথা বলা এই যে না জেনে ফতুয়া দেওয়া যেই সাবজেক্ট সম্পর্কে জানা নেই সেই সাবজেক্টে বলা দেখা দেখি সবাই বলছে আমি একটা বলতে হবে আমার দলের লোকেরা বলছে তো ওইদুল আসমা সফাত সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই কিন্তু তাদের মুরুবীরা হুজুরেরা যেহেতু বলছে যে আল্লাহর হাত নেই ও না জেনে হ্যাঁ নেই আমাদের হুজুরা বলছে এটা সবচেয়ে বড় কাবিরা গোনা আরে আপনার কোরআন হাতে জ্ঞান নেই একজন দলিল সম্পর্কে বলছি আর আপনার মুরুব্বি বিনা দলিলে বলছে তারপরেও অন্ধ তকলিদে হ্যাঁ তাদের হাঁয়ে হাঁ করছেন এটা বড় কাবিরা গোনা শিরকের চাইতে বড় আল্লাহ বলছেন এখানে না জেনে দিন সম্পর্কে কথা বলা দিনের যে কোনো বিষয় সম্পর্কে এই রোগটা আজকাল ব্যাপক আকার ধারণ করেছে ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে শুনে শুনে ফতোয়া দেওয়া 
ফটো ওদের ক্ষেত্রে কোন জ্ঞান নাই এই ফটোটা যে একজন আমাকে সেন্ড করেছে ঠিক না বে ঠিক ও শেয়ার করে দিল বসে একজন পাঠিয়েছে ও সেন্ড করে দিল আরেকজন বসে দিল শেয়ার করে অন্তা করে আল্লাহ মালা তাল মনে আপনি এমন কিছু প্রচার করছেন যে সম্পর্কে জ্ঞান নেই আপনার আয়াতগুলিতে মেলা মাসাইল ছিল সবগুলি বলে ফেললাম কিন্তু আসল আমাদের যে আকিদা অসিয়াতি বিষয়বস্তু সেটা হচ্ছে বিষয়বস্তু কি ছিল আল্লাহর অংশীদার স্থাপন না করা বা আল্লাহ রব্বুল আলমের কোন অংশীদার নেই আল্লাহর অংশীদার কে অস্বীকার করা চারটি চারটি গুণা আর যদি মা জাহার আমিনা প্রকাশ্য আর অপ্রকাশ্য তাহলে পাঁচটি হচ্ছে তাই না চারটি গুণা বলছেন আশাহিদ মিন হাজিহিল আয়াতিল করিমা শেখ সরে ফজন হাফেজ আহ্লা বলছেন যে এ আয়াতগুলি যে ছয়টি আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করলেন এই আয়াতগুলিতে যেটা দেখাবার বিষয় এখানে আমাদের আজকে দর্শে আন্নাফিহা নাফিয়া শরিকে আনিল্লাহে নাফিয়া শরিকে আনিল্লাহ তালা মহান আল্লাহর শরিককে না করা হয়েছে অস্বীকার করা হয়েছে আয়াতগুলিতে আল্লাহর সত্তায় শরিক নেই আল্লাহর রাজত্বে মালিকানাও শরিক নেই আল্লাহ রবের কোন কাজেও শরিক নেই আল্লাহ রবের এবার বন্ধুকে তো শরিক নেই ওই এসবাত তাফার দেহিবিল কামাল আর পূর্ণতাই তিনি এক ও এককে কথা প্রমাণ করা ওয়ানাফিয়াল ওয়ালা দি আর সন্তান সন্ততিকে অস্বীকার করা কারণ সন্তান সন্ত থাকা হচ্ছে শরিক আপনার ছেলে মেয়েরা আপনার সংসারের শরিক ওয়াল ওয়াল মিসলে আন হো সুবাহ আল্লাহ সুবাহ তালার কোনো সমতুল্য কেউ নেই তো অস্বীকার করা হয়েছে সমস্ত সৃষ্টি জগৎ আল্লাহ রবুল আলমিনের কি করে পবিত্রতা ঘোষণা করে তনাজ দেহ মানে পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহ রবুল আলমিনকে পাক পবিত্র বলে ঘোষণা করে তা আমরা বুঝি আর না বুঝি ভাষা বুঝি না আমরা মানুষ মানুষের ভাষা বুঝি হ্যাঁ গরু ছাগলের তো ভাষা বুঝি না ঠিক না তাহলে অন্যান্য পশু পাখির ভাষা কি করে বুঝবো কামা আন্না ফিহা একামা তাল হুজ্জাতে আলাবো তালা নিঃশিরকি যেমন এখানে শিরক যে ভ্রান্ত মতবাদ এর ওপর দলিল কায়েম করা হয়েছে যে যদি আল্লাহ শরিক থাকতো তো এমনটা হইতো শরিক নেই সেই জন্য আল্লাহর আসমান জমিনে কোন রকমের গোলযোগ দেখা যায় না শরিক থাকলে দেশে দেখেন গন্ডগোল লেগে আছে হয় গৃহদ্বন্দ্ব একই দেশের মধ্যে গৃহদ্বন্দ্ব লেগে থাকে না বিরোধী দল এই করছে তো এই করছে অথবা কিছু লোক আছে যারা দেশদ্রোহী তারা এন্টারনেশন জাতীয়তা বিরোধী কিছু কর্ম কাণ্ড চালাচ্ছে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু আল্লাহ রব জমিনে এইরকম কিছুই দেখা যায় না ও আন্ন মবনিউন আলা জাহলিন ওয়াখেয়ালিন আর এই শির্কের ধর্ম যে শুরু হয়েছে শির্ক করা সে প্রতিমার শির্ক হোক আর এই কবর মাজারের শির্ক শুরু হয়েছে কি সে অজ্ঞতার ভিত্তি করে এবং ধারণা ভিত্তি যারা এই শিরগুলি শুরু করেছে তারা একটা ধারণা করেছে এত বড় বলি আউলি তো তাদের তো একটা পাওয়ার আছে তাদের তো একটা ক্ষমতা আছে তাকে যেমন তেমন নাকি আমাদের মতো নাকি হ্যাঁ এটা খেয়াল জি জাহান অজ্ঞতা যখন কোরআন এবং সন্ন্যা সম্পর্কে দলিল সম্পর্কে জ্ঞান নেই তো উহিদের জ্ঞান নেই সন্ন্যার জ্ঞান নেই আরবি ভাষাও বুঝে না কোরআনও বুঝে না আর কোরআন হাতে যদি কিছু শিখেও থাকে মাদ্রাসায় শিখেছে ওই সব গুমরাদের কাছে যাদের অন্তরে বক্রতা আছে আগে থেকে আগে থেকে মগজে ভাইরাস ঢুকেছে ওদের কাছে ওই কারখানা থেকে শিখেছে তো শিরকের ধর্ম শিখেছে পাঠশালা হচ্ছে শিরকের যার ফলে সেখান থেকে শিরক হরি শিখেছে মাদ্রাসা পড়া যারা মোল্লা শিরিক বেদাত করাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে বলতে গিয়ে কথাটি বললাম যে অনেকে ভাবছেন যে ওরা তো মাদ্রাসা পড়েছে ওরা তো আরবি ভাষা বুঝে কিন্তু আরবি ভাষা বুঝে ওদের আগেই যে কারখানাই হচ্ছে বেকার কারখানা কারখানা হচ্ছে শিরকের কারখানা তৈদের কারখানা ছিল না সন্ন্যার কারখানা ছিল না ও বিদাতের কারখানা ওখানে গিয়ে শুধু ভাইরাস এফেক্টেড হয়েছে ও আন্নাহ সুবাহন আল্লাহ আল্লাহর কোনো হ্যাঁ সমতুল্য নেই ওয়ালা সাবি আল্লাহ কোনো সমকক্ষ নেই তার মতো কেউ নেই কিছু নেই ওল্লাহ আলম কথা লম্বা হয়ে গেছে ইচ্ছা ছিল আল্লাহর আরো সে সমুন্নত থাকা সম্পর্কে আলোচনা করা যার জন্য আপনাদেরকে কোরআন নে করিমের তর্জমাগুলি বিভিন্ন খুঁজতে বলছিলাম আগামী সপ্তাহে বিভিন্ন কোরআনের তর্জমা একটু নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন একটা হচ্ছে মজিবুর রহমান সাহেবের তর্জমা যেটা আছে এখানে আর একটা হচ্ছে তাইসরুল তাইসরুল কোরআন ওটাও আছে আর একটা হচ্ছে আহসান বেয়ান যেটা ওইটা ওইটাও নিয়ে আসবেন কারণ এই অনুবাদগুলি আয়াতগুলির অনুবাদে যে সামান্য সামান্য পার্থক্য করা হয়েছে যারা অনুবাদ করেছে তারা একবারে অজ্ঞ না 
কারণ এই সামান্য অনুবাদ নিয়ে কিছু লোকের এত বাড়াবাড়ি করে আর তারা একেবারে জাহেলের জাহেল যেমন কোন আলেম তাও না আর আলেম হইলে তো ভুল হইতে পারে তো এমন ভাবে মানে মন্তব্য করে কড়া মন্তব্য যে যে এই তর্জমাটা করেছে সে নাকি কুফুরি করে দিয়েছে হ্যাঁ সে নাকি গুমরা হয়ে গেছে এই ভ্রান্ত ধারণা এবং সংকীর্ণতা আর তারপরে গোড়ামি আর তারপরে না জেনে বেশি কথা বলা বা অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী এই বিষয়গুলি বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে কোরআনের তরজমা খুঁজতে বলছিল আগামী সপ্তাহে এই তিন রকমের তরজমা অথবা চার রকমের তরজমা যা পান আপনার নিয়ে আসবেন বিদ্যা দিয়ে তরজমা করছেন এগুলো তো সব সহি আগে আলমদেরই তরজমা যে তরজমা করে বলছি নিয়ে আসবেন তো আপনাদেরকে দেখাবো যে আল্লাহ আরো সে সমন্বত সেখানে ইস্তাওয়া শব্দটি ব্যবহার হয়েছে ইস্তাওয়ার মানে কি আর রহমানো আর সিস্তাওয়া বিস্তারিত আলোচনা করব যাতে করে অনেকের ভুলের সংশোধন হয় এই জন্য আর আলোচনাটি লম্বা আছে আর গুরুত্বপূর্ণ আরো সব সমন্বত হওয়া ইনশাল্লাহ সেটা একাদশ পর্ব আমাদের আগামী সপ্তাহে হবে وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بفضلك المتوالي يا رب في الاقوال والاعمال جئنا